Va bene. Va, cominciamo. Va bene. Allora, eh, ci avviamo lentamente verso la fine del libro di Bereshit in realtà. Eh, siamo... L'ultima cosa che abbiamo fatto è il momento della rivelazione di Yosef e i suoi fratelli, abbiamo fatto Yehuda, abbiamo parlato di Yosef, del confronto fra questi due protagonisti di questa storia. Eh, ci ritorneremo perché poi in realtà questa storia non finisce qui, eh, però nel frattempo almeno un punto l'abbiamo messo, Yosef si rivela, eh, e a questo punto dice ai fratelli di venire in Egitto e di portarsi il padre in Egitto. Quindi manda i fratelli per portare il padre in Egitto. Bene, noi partiamo da, da qui. Eh, partiamo da questo, per prima cosa leggiamo il testo. Non lo leggiamo tutto, con, queste qua sono parashot lunghissime tutte. Eh, leggiamo una parte del testo Vayalu Mitzrayim Vayalu Mitzrayim Vayavo Erz Kenan Eliakov Aviam e salirono dall'Egitto e arrivarono in terra di Kenan a Yaakov, da Yaakov loro padre Vayagidu Lole Mor e eh, gli dissero a lui dicendo Od Yosef Chai Vekiuo Moshe Bechorez Mitzrayim che gli dissero Yosef è ancora vivo e governa, domina su tutta la terra d'Egitto che è una notizia ovviamente sconvolgente notizia sconvolgente che Yosef è vivo ovviamente Jacob ha vissuto per vent'anni il, il lutto per Yosef e adesso gli viene detto che Yosef è vivo. Che, qual è la reazione di Jacob? Vajafo Glibò, chi lo è Millen? Vajafo Glibò non è facilissimo da tradurre, eh? eh, però la scelta traduce in questo modo. Eh, è come se si assentasse cioè eh, secondo me è come se Yaakov eh, pensasse ad altro si distraesse da, 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 dalla notizia cioè, la notizia è talmente folle è talmente folle che Yaakov eh, non solo non ci crede è un po' più che non crederci è un eh, come quando non vogliamo pensare a qualcosa pensiamo a qualcos'altro quindi Yatov distrae il suo cuore, sposta il suo cuore, questo, questo è quello che dice, quello che dice Rashid. Eh, ve lo emi e non ci credete. Vai de Bru e Lav et col di Vre Yosef, Asher di Ber Alem, Vayar et Agalot, Asher Shalach Yosef, Lasset Oto, Vatechi Ruach Yaakov Aviem. Eh, gli parlarono e gli dissero tutte le cose tutte le cose di Yosef gli raccontano tutto quello che, gli raccontano tutto quello che è successo non sappiamo esattamente cosa gli dicono ma gli raccontano tutto quello che succede con Yosef probabilmente gli raccontano la sua rivelazione quello che gli ha detto eccetera eccetera non so chiaramente può anzi sicuramente non tutto perché in quello che gli ha detto c'è anche la vendita e eh, questo non glielo dicono eh, sicuramente non glielo dicono perché il, non sembra che Jacob lo sappia dal testo non sembra che Jacob lo sappia in tutta questa storia non sembra che Jacob lo sappia meno un accenno nella berachà di Jacob e i figli c'è un accenno chiaramente però da, inter, 
interpretare, non c'è nessun riferimento diretto a questa storia, però c'è un accenno, la verità della cosa dei figli sembra esserci, secondo me, l'interpretazione del Rabim sembra esserci un accenno a questo. Per il resto non se ne fa parola in tutta, e Jacob non ne parla mai. Comunque, insomma, gli riferiscono quello che è successo, quello che gli ha detto Yosef, eccetera, eccetera. Vaiare Targalot e vide i carri che aveva mandato Yosef per trasportarlo, Vatehi Ruach Yaakov Avian, e si rivisse, insomma, riprese vita lo spirito di Yaakov loro padre. Ora, quello che viene raccontato qui è questa... Jacob non ci crede. Eh, un, il, I fratelli raccontano tutto quello che è successo. Dopo di che c'è scritto questa, c'è questa frase stranissima eh, con, Yosef, con Jacob che vede le Agalot, vede questi carri, eh, e, il, e sembra che questi carri siano legati al fatto che poi cambia idea e ci crede. Eh sì, eh, rivive, eh, riprende vita, Jacob riprende vita, riprende vita, qui c'è scritto Vatech Ruach, eh, rivive lo spirito di Jacob, il, il Midrash dice che rivive lo spirito di Jacob vuol dire che Jacob riacquista la capacità profetica, riacquista la capacità di profezia, Jacob perde la capacità profetica nel, eh, per la capacità profetica dopo la vendita di Yosef e la riacquisterebbe qui eh, il motivo per cui la perde per cui la riacquisterebbe qui è questo Se andate a vedere il capitolo 7 di Chot Yesodea Torah delle regole sui fondamenti della Torah che è il capitolo dedicato alla profezia eh, il eh, quel capitolo Rambam elenca tutte le caratteristiche che deve avere il profeta, ma anche quali sono le condizioni perché la profezia ci sia. Una di queste condizioni fondamentali è che ci sia simcha, è che ci sia gioia. Il profeta può ricevere la profezia solo mitoch simcha, solo se è gioioso. Senza gioia non può ricevere la profezia. Eh, Jacob vive vent'anni di tristezza terribile, di tristezza profondissima eh, e quindi non può avere la profezia, quindi non può, vivere, non, non può ricevere la profezia. Improvvisamente Jacob crede che io sia vivo, riacquista gioia in quel momento gli arriva, arriva di nuovo la profezia. La domanda su questo verso, la domanda che si pongono tutti, è quella che c'entrano queste agalotte. Cosa c'entrano queste, questi cavi che io, Jacob vede che sembrano, essere una, che sembrano essere fondamentali per la profezia, che sembrano, no, non, non tanto la profezia, che sembrano fondamentali nel fargli cambiare idea. Jacob cambia idea perché vede le agalotte. Questa la, sembrerebbe dire questo, insomma, il verso li mette insieme le due cose. Scusi, Finisco sì. Sonia. I carri o li vede no, no, in li profezia? Vede, ah. No, no, non c'è profezia. No, no, no i carri, dei carri si parla anche prima. No, 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 no non c'è niente di esoterico nella faccenda. No, no, è semplicemente che li vede. Yosef ha mandato dei carri. Ha mandato dei carri con cui trasportare, semplicemente per trasportare. Per prendere, quello è molto banale, è apparentemente di assoluta banalità. Manda, io se mando dei carri per portarli, portare, portare lui, eccetera, cioè, carri, carri reali, li manda, insomma, li manda un trasporto di alto livello con grande cavod, con grande onore, con grande dignità. Questo è quello che succede, questo viene raccontato prima, non, non è, però cosa c'entrano i carri col fatto che creda? Cioè, cosa c'entrano, in che modo le due cose sono legate? Okay. Questa è la domanda. Eh, ok 
ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלך ואראנו בטרם עמוד. יעקב לישראל דיצ'ה, ancora mio figlio è vivo, mio figlio, mio figlio Yosef è vivo, vandrò e lo vedrò prima di morire. E quindi è la decisione, la decisione di andare, la decisione di, di eh, fare quello che Yosef in realtà gli ha chiesto di fare, di andare in Egitto. Prendiamo atto di una cosa con questa decisione comincia il Galut Mitzrayim. Comincia il Galut Mitzrayim. Questa decisione è l'inizio dell'esilio in Egitto. È l'inizio di una lunga storia, di una storia non solo non importante, un po' più che importante, è la storia fondante del popolo ebraico sostanzialmente, è quello in cui vuota tutto sostanzialmente, non facciamo altro che parlare dell'uscita in Egitto, della caduta in Egitto, quindi questo però comincia qui, quando Jacob dice vado, okay. nel momento in cui Jacob dice vado, in quel momento comincia, comincia questa storia eh, e vediamo quanto questa storia eh, sia presente in quello che ci viene raccontato qui, eh, anche se siamo agli albori di questa storia, siamo l'inizio dell'inizio di tutta questa storia, però questa storia è già presente, lo vediamo, lo vediamo immediatamente che questa storia è già presente, l'esilio in Egitto è già presente. Però prima di arrivare a questo, cominciamo con provare a rispondere a questa domanda sul Agalot. Eh, su Jacob che non crede che suo figlio sia vivo che alla fine crede che suo figlio sia vivo eh, ora eh, tanto per cominciare c'è un curioso parallelismo eh, su una cosa, una cosa che abbiamo visto la scorsa settimana vi ricordate eh, Yosef quando si rivela ai fratelli nel momento si suicida i fratelli chiede a Oda Bichai se mio, mio padre è ancora vivo la domanda lì è assurda molto più assurda di questa molto più strana di questa perché? perché fino adesso non si è fatto altro che parlare del, del padre cioè, fino adesso Yehuda parla del padre eh, Yosef ha già chiesto se il padre è vivo e quindi la domanda lì è una domanda pazzesca in realtà o pensano che vi abbiamo raccontato una serie di bugie terribili in tutto, questo, in tutto quello che gli hanno detto, poi non si capisce la domanda. Eh, okay. Lì abbiamo portato un'interpretazione che è quella che è molto, molto pesante, del Beta Levi che dice, eh, che dice mio padre è ancora vivo? È veramente ancora vivo? veramente nonostante, nonostante tutto il dolore che gli avete procurato è ancora vivo nonostante tutto è ancora vivo nonostante quello che voi avete fatto mio padre è ancora vivo ok questo secondo, secondo il Rabbi Brisk è, eh, è la domanda di Yosef però è strano c'è questa cosa qui per cui si chiede se è ancora vivo qualcuno che ovviamente è vivo ok eh, Yosef sa già che è vivo e chiede se è ancora vivo. Eh, la stessa cosa avviene qui. Yaakov non crede che è vivo. E, è vero, è una notizia sconvolgente, è una notizia scioccante, quello che volete. Ma veramente Yaakov può sospettare che arrivino questi e gli dicono scherzo, abbiamo scherzato, Yosef è vivo. Cioè, non, è, non, è, non è ragionevole pensarlo. Non è ragionevole pensarlo. Cioè, Tanti che sembrano degli imbecilli, ma parte imbecilli, imbecilli cioè sono degli assassini, non sono degli imbecilli. Cioè, di questo si muore, altro che se si muore. Cioè, se gli dicono, mio, 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 mio self è vivo, poi dicono, no, non è vero, non è vivo. Jacob muore lì. Jacob è vissuto vent'anni nel dolore. Beh, a questo punto una notizia, una notizia falsa del genere lo può uccidere completamente. Quindi non è ragionevole pensare che non sia vero. 
cioè, non, non si racconta una cosa del genere se non è assolutamente vera. Non, posso, non si può raccontare una cosa del genere. Ok, si può dire che in quel momento Jacob non ragiona e tale l'emozione, l'emozione prende il sopravvento, si può anche dire una cosa del genere. Eh, però a questo punto la domanda è questa storia delle Agalot. Allora qui c'è una risposta molto famosa che è la risposta che dà, che dà il Midrash e che è riportata da Rashi. La risposta che è riportata da Rashi è la seguente. La parola Agala che vuol dire carro, eh, è anche scritta, è scritta allo stesso modo di un'altra parola ebraica che è la parola Egla. Egla vuol dire vitella. Egel. Bene, c'è un passo della Torah in cui si parla di una cosa molto particolare che è la cosiddetta Egla Rufa. Egla Rufa è la cosiddetta vitella, la vitella accoppata. Che cos'è l'Egla Rufa? È un passo della Torah in cui si parla di un caso particolare, del caso in cui venga trovato il cadavere di una persona che è stata uccisa eh, e viene trovato nello spazio, nella strada che unisce due città. La Torah prescrive che nel caso in cui si trovi una glarufa si debba fare un, una misurazione. Bisogna, gli anziani della città devono fare una misurazione, devono vedere qual è la città più vicina e la città più vicina deve portare una specie di sacrificio, un egla, una vitella, che deve essere però accoppata, uccisa con un colpo in testa, eh, e su questa vitella gli anziani devono dire questa frase, le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non l'hanno visto. Questa è la storia più o meno delle Grarufa. Sono moltissime interpretazioni delle Grarufa, cioè un passo del Talmud in cui si parla di questo, ma questa è la storia della Grarufa. Comunque un passo della Torah. Ma cosa dice Rashi? Rashi dice questo. Dice in realtà quello che vede, vedendo le Agalot, non vede le Agalot, ma vede le Glam. Cioè... Eh, secondo Rashi, Yosef avrebbe mandato a Jacob una specie di messaggio in codice per identificarlo. Il messaggio in codice è il seguente. Eh, c'è un passo da Torah in cui si parla di questo. C'è un, una cosa in cui si parla di questo. Beh, Jacob se ne va, se ne è andato, mi scusate, Yosef se ne è andato via 22 anni prima, eh, mandato dal padre. Beh, secondo il lascio, quando il padre manda Yosef a cercare i suoi fratelli che, da cui, con cui comincia questa storia, stavano studiando insieme. Che cosa stavano studiando? Quel passo. Stavano studiando le Glarufa. Yosef gli dimanda questo messaggio. Io mi ricordo cosa stavamo studiando quando ci siamo lasciati. Quindi il messaggio è, ti dico cosa stavamo facendo in quel momento, ti dico cosa è successo 22 anni fa. Eh, ti mando il messaggio di cosa è successo 22 anni fa. Jacob vede le Agalot, capisce il messaggio e a questo punto crede che io sia sia lì. Questa è la, uh, l'interpretazione che gli porta a Che è un'interpretazione molto carina, eh, che l'idea del messaggio in codice è molto carina. Eh, c'è chi ha voluto vedere in questa interpretazione anche qualcosa di più. Non soltanto ti ricordo quello che stavamo studiando, ma qualcos'altro. Ora vi porto una interpretazione che dà Ravellon, che però non è poi così lontana da quella di Rashi, in realtà poi in realtà è, è, è uno sviluppo dell'interpretazione di Rashi. Allora, Jacob non crede che io sia vivo. Eh, allora dice questo, la, nella Torah la parola vita è usata in significati diversi. Eh, esempio, un verso molto famoso, un verso molto famoso che dice io ho messo davanti a voi 
la vita e la morte scegliete la vita ma sceglierai la vita va bene? ora lì non si parla di vita non si parla della vita biologica non si parla di questo chiaramente lì la vita è la Torah la non vita è scegliere la strada opposta alla Torah bene, questo è quello che dice quel verso tratta esplicitamente dice questo quindi la vita è intesa in senso lato non è la vita può essere un altro tipo di vita In realtà questo uso della parola vita è un uso che abbiamo già dall'inizio della Torah. Eh, nella, quando c- nel momento della creazione vengono creati per esempio gli animali. Gli animali vengono creati e dopo che vengono creati c'è scritto che gli animali sono nefesh hayam esseri viventi, possiamo dire una cosa del genere, non è fresca gli animali vengono detto che non è fresca eh, Quando viene creato l'uomo, non viene detto che è non fresca ma che sarà non fresca che sarà un essere vivente. Che significa che non venga detto? Perché, non viene, perché di un animale viene detto che è un essere vivente e dell'uomo viene detto che è un essere vivente? Perché l'animale nel momento in cui è creato ha tutto ciò che serve per essere un essere vivente, ha gli istinti, ha la struttura corporea, eccetera, eccetera, per essere un essere vivente. E quindi nel momento stesso della creazione è già un essere vivente. L'uomo in realtà per essere un essere vivente deve fare qualcosa di più. L'uomo non basta che sia biologicamente un essere vivente, l'uomo deve essere moralmente, intellettualmente, quello che vi pare, un essere vivente. E quindi l'uomo creato in quel momento non è automaticamente un essere vivente, lo può diventare, ma non lo è, non lo è, non lo è in automatico. Perché essere vivente per l'uomo non ha lo stesso significato che essere vivente per un animale. Che questa idea è un'idea molto presente nella tradizione ebraica, non è che la troviamo solo lì. Eh, il Hamim dicono Tzadikim e Mitatan e Kraim Chaim, i giusti nella, nella loro, nel, quando sono morti vengono chiamati vivi. Okay? Non solo, però ci sono, possono essere persone che nella loro vita possono essere chiamati morti. Ci sono persone che sono morte quando sono ancora vive, eh, perché la vita non è soltanto la vita biologica, è qualcosa di più. Okay? Questa è l'idea. Allora, questa idea, ripeto, è molto presente nella tradizione ebraica, questa idea potrebbe essere applicata a questo. In che modo? Cosa dicono i... Fratelli di Yosef su Yosef. Quello che dicono è questo. Oggi Yosef Rai, un Moshe Becholeret Mitzrayim. Yosef è ancora vivo e governa su tutta la terra d'Egitto. Ora, se la prendiamo in quest'ottica, okay, che vita vuol dire anche vita di un altro tipo, il fatto che governi su tutta la terra d'Egitto non è un'ottima testimonianza sul fatto che è vivo. Eh, Yosef che governa sulla terra d'Egitto vuol dire che Yosef è un altro faraone? Yosef è diventato un faraone in Egitto? È diventato uno dei dominatori dell'Egitto con le stesse caratteristiche degli egiziani? Non è mica vivo. Un Yosef del genere non è vivo. Da quel punto di vista non è vivo. Non è detto che sia vivo un Yosef del genere. Eh, può essere vivo, può essere biologicamente vivo, ma non è più Yosef, è un'altra persona. Non è più il Yosef di 22 anni prima, è un'altra persona. Quella che avrò davanti sarà un'altra persona, sarà il Moshe Becholeret Mitzrayim. Sì, è la stessa persona, fisicamente è la stessa persona, 
moralmente non è più la stessa persona, ebraicamente non è più la stessa persona, non è più lui. È il Moshe Bechola Yevzraim, è il dominatore dell'Egitto. E il fatto che sia dominatore dell'Egitto non mi emoziona per niente, sembrerebbe dire di Akor, non mi interessa che sia diventato importante, non, non, non è, non è la, la cosa non mi emoziona, mi preoccupa. Mi preoccupa che sia diventato così importante, mi preoccupa molto Yosef, Yosef Moshe Bacholaret Mitzrayim. E a questo punto vede le Agalot. Due cose vede. Uno, i figli gli raccontano quello che è successo. I figli raccontano quello che è successo. Eh, il racconto è quello che Yosef ha detto. Se veramente hanno raccontato non sappiamo cosa abbiano raccontato. Però se gli hanno raccontato il discorso di Yosef, magari con qualche censura, eh, per non autoaccusarsi, il discorso di Yosef non è esattamente il discorso del, del dominatore dell'Egitto. Il discorso di Yosef è quello di chi, di, sen, di chi sente di avere una missione divina e che interpreta tutta la sua storia come missione divina. Dopodiché vede le Agalot. Eh, e il messaggio di Yosef a questo punto è io sono quello di 22 anni fa, io sono la stessa persona, io sono rimasto la stessa persona, io sono quello che studiava con te 22 anni fa, non sono cambiato, mi ricordo ancora quello che studiavo, non, ho cambiato, non sono cambiato, sono lo stesso, sono la stessa persona di 22 anni fa. Questa idea del Yosef che non cambia, del Yosef che rimane lo stesso cambiando apparentemente completamente, del Yosef che da ragazzino che eh, pascola il legge diventa vice re d'Egitto, che teoricamente ha cambiato tutto ma rimane lo stesso, eh, questo discorso è un discorso che nella Torah troviamo varie volte riferito a Yosef, eh, ve lo ricordo in un all'inizio della parasha di Shemot, all'inizio del libro di Shemot, all'inizio del libro di Shemot c'è scritto Ve Yosef Ayab e Mitzrayim. E Yosef era in Egitto, c'è l'elenco dei, dei fratelli dei, della famiglia di Jacob, e poi c'è scritto Ve Yosef Ayab e Mitzrayim. E la domanda ovviamente che si pone tutti i commentatori è bella scoperta. Oh, okay. Non ce ne eravamo accorti che Yosef era in Egitto, non si è, fatta, non si è parlato d'altro per fare il soldato, quindi che, qual è la novità? E Rashi dice: Lo stesso Yosef che pascolava il legge di suo padre è il vice re d'Egitto, è lo stesso, è rimasto lo stesso. Questa è la particolarità, e questo è quello che viene sottolineato. Yosef Ayab Mitzrayim, Ayauto Yosef era lo stesso Iosef, era lo stesso pastore del Gregio del Padre. E questo è quello che consola, che fa vivere Jacob, dà un'immensa gioia a Jacob. Bene, io volevo, ci ritorno poi su questa cosa qui, e volevo leggere i versi successivi. Eh, perché nei versi successivi, nei successivi forse ci danno anche una luce anche un po' più profonda su questa preoccupazione di Jacob. Vaisa Israel ve kola sherlo ve yavo be'er ashav vaisbach zevachim l'eloe avivi tzchak ויאמר אלוהים לישראל בברות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מירד מצרים כי לגוי גדול אשימך שם אנוכי ארד עמך מצרים ואנוכי אהלכה גם הלא ויוסף ישית ידו על עיניך פרטי יעקב תותו צ'וקר ובע ארירו הבאר שבע eh, fece dei sacrifici al dio di suo padre Isaac e disse Dio a Israele qui c'è un um, allora sì. disse Dio a Israele voglio dire sempre un'altra qui c'è un vario uso dei nomi eh. il nome voi sapete che il nome Jacob e Israele 
perché Yaakov, Yaakov viene cambiato il nome in Israel, però c'è una, non è l'unico a cui viene cambiato il nome, viene chiamato per esempio il nome Avram, viene cambi, chiamato, cambiato il nome da Avram in Avram, a Sarai viene cambiato il nome da Sarai a Sarà. Eh, però c'è una differenza, che Avram, dopo che è stato chiamato Avram, viene chiamato Avram e basta, e non si può chiamare Avram, si deve chiamare Avram, non si può essere chiamato in un altro modo. Eh, sarà idem, viene chiamata Sarà e non più Sarà. Yaakov viene chiamato in tutti e due i modi. A secondo se si comporta come Israele o come Yaakov. Comunque, viene chiamato in tutti e due modi. Il, I due nomi vengono usati. Eh, la domanda è con che, con che criterio vengano usati i due nomi, perché in un caso è due nomi. Qui in questa, in questa parte c'è, questo, c'è un gioco, sembra, sui due nomi usati, che vengono a volte usati uno, a volte viene usato uno, a volte viene usato l'altro. Ok. Eh, okay. Fa dei sacrifici. Vayomer Elohim le Israel e disse Dio a Israel Be Marot Alayla nel, come si può tradurre Marot Alayla una visione notturna una visione della notte una visione notturna Vayomer Yaakov Yaakov gli disse Yaakov Yaakov Vayomer Ineni lui dice eccomi Vayomer Anochi Ael Elohe Avicha io sono Dio Dio dei tuoi padri, di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, chi le goi gadola si mechasham, perché farò di te, metterò te lì come un grande popolo, farò di te lì un grande popolo, io scenderò con te in Egitto ed io ti farò risalire. E Yosef metterà la sua mano sui tuoi occhi. Allora, che cosa succede qui? Qui abbiamo la partenza. Prima di uscire da Israele, si trova a Beersheba, prima di uscire, che è una città notoriamente molto importante, è la città dei patriarchi, eh, prima di uscire da Israele, fare i sacrifici. Fare i sacrifici, i sacrifici sono al Dio di suo padre Yitzhak eh, è notevole eh, questa cosa qui nel senso che Yaakov fa i sacrifici, non fa i sacrifici a Dio ma a Dio, al Dio di Yitzhak okay. da qui Chachamim deducono che pur avendo insomma, fare i sacrifici a Dio di Avram o a Dio di Avram e Yitzhak da qui deducono che eh, anche se sia un nonno particolarmente importante io devo più rispetto al padre che al nonno questa è, la, questa è la regola in assoluto anche se il nonno si chiama è Abraham nonostante tutto è Isaac però probabilmente c'è anche altro in questa storia qui eh, e a questo punto ha una rivelazione rivelazione estremamente importante perché è estremamente importante? perché è l'ultima è l'ultima rivelazione divina del libro di Bereshit è l'ultima rivelazione divina ai patriarchi, è l'ultima rivelazione divina fino a Moshe. Okay? Quindi siamo, non è una rivelazione qualsiasi, dopodiché avremo un paio di secoli senza rivelazione. Okay? Avremo, abbiamo un'interruzione non da poco. C'è un'altra caratteristica di questa rivelazione, è l'unica rivelazione notturna. È l'unico caso in cui viene detto in maniera esplicita che la rivelazione avviene di notte, avviene ben marota all'aila, avviene una visione notturna. Bene, che cosa viene detto in questa rivelazione? Cosa gli viene detto? Al tira mereda mitzraim non temere di scendere in Egitto. Piccolo particolare, non c'è scritto che, che Jacob aveva paura. Okay. Piccolo problema, lui dice, non aveva paura di scendere in Egitto. Ma dove, dove sta scritto che, che lui aveva paura? 
i Chachamim dicono una cosa molto, sembra che sembra una ovvietà assoluta, si dice non temere a chi ha paura. <ride> cosa vuol dire? Vuol dire non c'è bisogno che tu me lo dica che hai paura, hai paura. Tu non, magari non lo dici, magari non lo dici manco a te stesso, ma ti, 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 ti assicuro che tu stai avendo, tu in questo momento hai paura, in questo momento hai paura e ti dico di non avere paura. Ok. Dio non ha bisogno che, che, l'uomo, che l'uomo esprima la paura, so benissimo che tu hai paura, in questo momento hai paura. E io ti dico di non avere paura. Beh, la domanda a questo punto è, ok, diamo per scontato che Jacob ha paura, se no non ha senso chiedere di non avere paura. Eh, di cosa? Di cosa ha paura? Ora, eh, qui ci possono essere in realtà varie risposte. Eh, allora, perché non è così logico avere paura Yaakov va in Egitto portato dai cari del faraone Yaakov chiama i cari i cari di Yosef tra l'altro è anche su questo che è basata l'interpretazione di Rashi l'interpretazione di Rashi è basata sul fatto che i cari li identifica Yaakov come cari di Yosef però la Torah ci ripresenta come cari mandati dal faraone, come cari del faraone, ok? Cari regali, ok? I cari regali. Va in Egitto trasportato dai cari del faraone, va in Egitto a trovare il suo figlio il vice re d'Egitto. Va in Egitto in condizioni più, un po' più che ideali, ok? Va in Egitto come personaggio straordinario, importantissimo. E sarà così, attenzione, non è che soltanto che questo è quello a cui si prepara, ma in realtà Jacob diventerà un personaggio importantissimo. Eh, quando muore Jacob è in lutto tutto l'Egitto. Dice che tutto l'Egitto partecipa a questo lutto. Evel Mitzrayim, il posto in cui va è chiamato Evel Mitzrayim, lutto dell'Egitto. Personaggio importantissimo. Eh, e lui che dà una bella al faraone insomma è un personaggio ed è prevedibile sta andando dal vice re d'Egitto come sta dal vice re d'Egitto il personaggio di cui il faraone ha detto eh, tu decidi quello che dici tu è legge eh, allora di cosa ha paura? Allora, ci sono varie risposte una risposta è questa eh, che Jacob ha paura di uscire da Eres Israel, di abbandonare Eres Israel. Su cosa è basata questa risposta? È basata sul fatto che qui si parli di Yitzhak. Ok? Jacob porta il sacrificio all'Oloea di Yitzhak. Dio gli si rivela come il Dio di tuo padre Yitzhak. Anche da, non è soltanto lui, che, non, è, non è soltanto che Bud, che Bud Avem, non è soltanto rispetto ai genitori, ma è anche Dio che si rivela come il Dio di Yitzhak. Perché? Perché, Perché Yitzhak viene, non, so, non è non è mai uscito, gli viene vietato di uscire. A Yitzhak viene vietato di uscire da Yitzhak. Yitzhak sta per uscire da Yitzhak e Dio gli dice di non farlo. E Dio gli vieta di uscire da Gacisca. Jacob ha il problema che a suo padre è stato vietato questa cosa qui. Jacob sa benissimo che non sta andando a farsi una gita. Eh, sa bene che uscire vuol dire uscire eh, permanentemente o perlomeno per un lungo periodo. E quindi questa potrebbe essere una risposta. Jacob non vuole uscire da Gacisca perché sa che al padre è stato vietato. Cosa gli dice a Dio? Sì, a tuo padre è stato vietato, a te no. Ci sono momenti, ci sono momenti e momenti, ci sono persone e persone, quello che valga per tuo padre non è detto che valga per te. Eh, non è detto che valgono le stesse cose. Le, le condizioni sono diverse, eh, ciò che tu sei chiamato a fare è diverso da ciò che hai chiamato a fare tuo padre. Questa è una risposta. Un'altra risposta. Uh, l'altra risposta invece è una risposta che non riguarda necessariamente Yaakov persona, ma riguarda la discendenza di Yaakov. Uh, 
Ora, io ho detto che con questa storia, con la, con la discesa di Jacob in Egitto, comincia la lunga storia del Galut Mitzrayim. Questa lunga storia del Galut Mitzrayim era stata annunciata ad Abraham nel Brit Ben Abetarim, eh, Abraham viene detto, Yadò a Tedaki, Kigeri a Zarachab, e Solaim, Varadun, Venuota, Marba, Merciana. Sappi che la tua discendenza sarà straniera in una terra non loro e li asserviranno e li affliggeranno per 400 anni. Ora, questa è la profezia fatta da Abraham. Questa profezia ovviamente Jacob la conosce. Ovviamente Abraham non, non si è tenuto la profezia per sé. È chiaro che questa profezia non solo sarà stata rivelata in famiglia ma sarà stata un incubo che girava per la famiglia ok, noi siamo destinati a questo questo si sarà portato avanti per tutte le generazioni di quella famiglia lì è chiaro che in quella famiglia questa profezia eh, la spada di Damocle che, che pende eh, Jacob sa che qui comincia un'altra storia che qui comincia una storia diversa Jacob ha paura di questa storia, ha paura di questa storia, eh, perché ha paura di questa storia? Beh, tanto per cominciare, eh. ha paura del, della vadumbe in Uotam, ha paura della schiavitù, dell'afflizione, della sofferenza. Okay. Qui, quello che viene annunciato qui non è un, non è un destino allegro, è un destino di sofferenza e di afflizione ha paura di questo ma ha paura soprattutto della capacità del suo popolo di reggere a tutto questo ha paura della capacità della sua discendenza di sopportare tutto questo e di non e di non sparire in tutto questo di non scomparire di non scomparire fisicamente perché poi non è, un, non è uno scherzo neanche da quel punto di vista e di non scomparire culturalmente eccetera la profezia dice, finisce dicendo che sì. la carica in su sì. eh, nonostante questa paura nonostante questa paura è vero è vero la profezia lo dice eh, però questo vale per tutte le paure dei patriarchi eh, la profezia lo dice però eh, c'è sempre la possibilità che la profezia non si realizzi. Perché? Perché non ce la meritiamo. Sì, allora anche la prima parte. Sì, ma la prima parte si non... sta realizzando. La prima parte si realizza. La prima parte è lì. In quel momento sto scendendo. Cioè, il sospetto che si realizzi a questo punto, cioè, non è che si, che si realizzi anche la seconda, può darsi, sì. Però... In realtà c'è sempre la possibilità, Shema il Gromachet, questo è quello che dice sempre Midrash, la possibilità che il comportamento dell'uomo possa causare la non realizzazione della profezia, oppure una realizzazione della profezia che può procurare sofferenze terribili, anche, questo, cioè, anche questa possibilità c'è. Okay? Ora, come gli risponde Dio? In che modo Jacob viene rassicurato? La prima cosa che Dio gli risponde è Chi le goi gadol a Hashem Io farò di te là un grande popolo. Eh, che vuol dire? Allora, quello che gli viene detto quello che gli viene annunciato è quello che succede in Egitto allora, ricordiamoci che quella che sta scendendo in Egitto è una famiglia sono al massimo 70 persone queste sono le persone che scendono in Egitto non stiamo parlando di un numero colossale di persone parlare di popolo non ha nessun senso non, non è un popolo quello che sta scendendo in Egitto eh, gli ebrei diventano un popolo in Egitto il primo, è ancora più triste, che si accorge che l'ebreo sono un popolo è il faraone. 
Am bene Israele, trave e azzumi in meno, dice il faraone, il popolo dei figli di Israele è più forte, più numeroso di noi. Bene, quello che gli viene annunciato, Israele sarà un popolo, diventerà un popolo. Israele diventerà un popolo, diventerà un goi. Eh, allora, la parola goi è una parola molto particolare. Eh, okay. la parola goi sapete che noi la usiamo per indicare i non ebrei perché in realtà nella Torah è usata esclusivamente per indicare i popoli in generale che sia il popolo, il popolo ebraico chiamato goi come altri popoli sono chiamati goi okay? ma indica anche qualcosa la parola goi la parola goi indica una identità nazionale E, è come se Dio gli dicesse non solo lì saranno un popolo nel senso diventeranno tanti e si cresceranno e si moltiplicheranno e diventeranno tanti ma saranno un popolo eh, un popolo vuol dire quello che dice la Gadà di Pesach cioè io metsuyanim sham che saranno distinti dagli altri cioè quello che ti assicura che saranno un popolo riconoscibile, saranno un popolo riconoscibile, non saranno semplicemente un agglomerato di persone, ma saranno un popolo riconoscibile, saranno un goi gadol, un popolo grande, e saranno popolo, e diventeranno popolo. La seconda cosa che gli viene detta, Anochi ere di Mecha Mitzraim va Anochi el Ha Gam Alo. Io scenderò con te in Egitto e io ti farò risalire. Ora, presa la lettera, questa frase è falsa. Eh, io scenderò con te in Egitto, ok, è il problema che non lo fa risalire. Okay, non è vero che lo fa risalire. Come è possibile? Rashi risponde in maniera semplice, in realtà. Gli viene assicurato che sarà seppellito in Eretzer. L'assicurazione è la sopportura. Ok, perché ora... Yaakov viene seppellito nel Rezzesgari, viene seppellito nella Marata Matera. Quindi tu ritornerai, non gli dice che tornerà da morto, ma tornerai, tornerai nel Rezzesgari. Questa è una interpretazione, questa è l'interpretazione che riporta Rashi. L'altra interpretazione è che non si riferisca a lui come Yaakov, ma ai suoi discendenti al popolo ebraico quello che gli viene assicurato è che lui che Dio scenderà con lui in Egitto e che lo, faranno, lo farà anche risalire cioè, è vero ci sarà schiavitù, ci sarà l'afflizione ci sarà tutto questo ma ci sarà anche l'uscita quello che succederà è che ci sarà l'uscita dall'Egitto, che uscirete, che risalirete però in, questa, in questo eredi in Ham ma c'è anche qualcos'altro eh, ve lo leggo questo qualcos'altro il Midrash dice commenta un altro verso della Torah in realtà il verso della Torah che è un verso della parasha di Beshalach la Shirat Ayam Ze Eli Ve'an Ve'u questo è il mio Dio Ve'an Ve'u ora Ve'an Ve'u può essere interpretato in vari modi ok una delle interpretazioni è che Anveu si riferisca Neve, il Nave e il Beta Mikdash, la casa. Che cosa vuol dire? Alla Venu ad Ace Avo Immo le Bet Mikdash. Lo accompagnerò finché non arriverò con lui al Beta Mikdash. Questo è l'Ive Anveo, il mio Dio che mi accompagna, mi accompagna fino ai portarmi, non solo in Eretz Israele, ma alla costruzione del Beta Mikdash. È paragonabile a un re che è, andato, che il figlio è andato in un luogo lontano e lui è andato dietro di lui. E lo è rimasto con lui, ma Madalà lo ha protetto. È andato in un altro paese e di nuovo è andato con lui. Così Israele, che si Yardum le Mitzrayim, Shekinah e Maem, quando sono scesi in Egitto, la Shekinah era con loro. 
Come è detto, hanno chi eredi me chamitraima, io scenderò con te in Egitto. A lui Shekinah e Maem sono risaliti dall'Egitto, la Shekinah è con loro. Shekinah e Maem hanno chi el chagamalo, io ti farò risalire. Gli Ardula Yam Shekinah e Maem sono scesi nel mare, la Shekinah è con loro. E sono usciti verso il deserto, la Shekinah è con loro, ogni cosa è giustificata da versi, la Shekinah è con loro. Eh, eccetera 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 allora che cosa sta dicendo io scendo con te Egitto scendo proprio scendo con te io ti accompagno tu non vai in Egitto da solo io ti accompagno in Egitto io scenderò con te in Egitto eh, non ci andrai da solo in Egitto la Shekinah scende in Egitto con te eh, l'idea è che Dio non è legato a un luogo, che la Shekinah non è legata a un luogo, la Shekinah può accompagnare, può accompagnare il patriarchi, il popolo ebraico, dovunque si trovi. Eh, e questo è quello che gli viene assicurato. Non sono legato a un luogo, da Shekinah non è solo in Arezzo Israele, io scenderò con te. Poi gli viene assicurato anche che risalirà, perché c'è un altro problema, è vero scenderò con te, o potrebbe anche essere, scenderò con te e rimarrò con te, e rimarrò lì. Allora potrebbe essere che il destino sia, ok, tu scendi in Egitto, è necessario che tu scenda in Egitto, eh, dopodiché la Shekinah sarà con te. Il Galut eterno, il Galut può essere eterno, potrebbe essere anche questo. Come eh, il Galut eterno, scusi, no, no. Potrebbe essere. Potrebbe essere no, anche non questo. Diciamo, no, 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 Avete sempre detto che alla fine va tutto bene, no, no, no. Non ho capito. Però ho bisogno della seconda parte della frase. Ok, in realtà dire scenderò con te in Egitto, dire non avere paura di scendere in Egitto, è come dire ce n'è bisogno, bisogna scendere in Egitto, non si può fare a meno di scendere in Egitto, non se ne esce da questa storia se non scendete in Egitto. Dovete passare quell'esperienza, perché avremo parecchio tempo per vederlo però dovete passare quell'esperienza in quell'esperienza diventerete popolo a questo punto è legittimo il sospetto che significa? diventiamo popolo quella è l'esperienza benissimo galut per l'eternità eh, guardate che questa cosa fate gli scherzi qualcuno fra gli ebrei la betta Okay? l'idealizzazione del Galut come destino del popolo ebraico è presente nella cultura ebraica okay? c'è qualcuno che ha voluto fare un giochino di parole che trovo terribile però è stato fatto fuori nomi no no ve lo dico il nome è una persona molto seria tra l'altro a cui, a cui ho imparato moltissimo però nonostante questo il gioco di parole è tremendo eh, il nome di Michel Monait un rabbino di Strasburgo eh, che disse che fece il gioco di parole fra la parola Galut e la parola It Galut Galut vuol dire Galut It Galut vuol dire rivelazione la rivelazione avviene nel Galut va bene? Allora, c'è questo pericolo qui attenzione questo pericolo qui c'è L'idea che, ok, arriviamo in Galut, abbiamo, diventiamo popolo in Galut, quella è la nostra condizione ideale, la condizione di stranieri in una terra non loro. Vi ricorda qualcosa questa roba? Sì, no? Ok, sì. di stranieri in una terra non loro, la condizione ideale, la condizione dell'ebreo come straniero, come sradicato, eccetera, eccetera. Non è che sia una una roba così fuori dal, dalle cose che abbiamo sentito cosa gli dice Dio? il secolo eh appunto ah, sì ok allora cosa gli dice Dio? io ti farò scendere in Egitto ma ti farò anche risalire io sarò con te nel scendere con te nel risalire tutte, in tutti e due i casi sarò con te eh? la faccia di Magnavardi è del buddismo ok Va bene? Va bene. Allora, 
eh, un'altra cosa questa visione questa eh, rivelazione avviene di notte perché avviene di notte perché è una rivelazione di notte beh su questo i commentatori danno una sola risposta una unica risposta l'unica risposta che danno è che la notte è il galut la notte è quello ok la notte il simbolo della notte è il galut è un simbolo universale di notte va bene la notte è Galut, la notte è la persecuzione, è divisa che dà il titolo la notte al suo libro, non lo dà casualmente, lo prende, lo prende dalla tradizione ebraica, la persecuzione come la notte è un... Bene, che ci sta a fare la rivelazione in tutto questo? Cioè nella notte, ok, siamo nella notte, vai verso la notte, non ti sto, attenzione, non ti nego che tu vai verso la notte, non ti voglio, non ti voglio illudere, non ti voglio presentare, non voglio presentarti un, un futuro di rose e fiori, non ti voglio presentare questo. Eh, che cosa vuol dire all'interno della notte la rivelazione? Per cui vi porto due interpretazioni diverse partendo dalla stessa interpretazione, che è quella della notte come di Alut, diversa, di due grandi del cavallo fra 800 e 900. Uno è la Mekdavara, il Nazir di Vologin, eh, e l'altro è Rabbi Simcha Mitvinsk, il Meshachokma. Eh, comincio da Meshe Chochma anche se teoricamente non è cronologica Meshe Chochma dice il, la rivelazione nella notte è per dimostrarti che ci può essere rivelazione anche nella notte che anche nella notte ci può essere la presenza di Dio che anche nella notte ci può essere eh, puoi trovare la presenza di Dio anche in mezzo alla notte più profonda. Eh, Dio è con te nella notte, non solo è con te nella notte perché ti accompagna, perché c'è la Shgaha, c'è la, c'è la provvidenza, ma è con te nella notte perché nella notte potrai diventare un popolo, perché nella notte potrai svilupparti, perché nella notte ci potrà essere luce, ci può essere luce nella notte. Questa è l'idea del Masha Chochma e questa è la storia ebraica. Insomma, nella nota del Galut, insomma, di cose piuttosto importanti, ne sono venute fuori. Insomma, non è la notte, la notte ebraica, è stata una notte in cui c'è stato uno sviluppo straordinario della cultura ebraica, è stato uno sviluppo straordinario della tradizione ebraica. Insomma. Nel Galut che nasce il Talmud, il Talmud Bavli, nel Galut, nel Galut che si forma il popolo, e nel Galut che tutto questo succede. Nella notte ci può essere rivelazione, e quindi per ritornare al Galut il Galut, Galut il Galut c'è, nel senso che nel Galut c'è anche la rivelazione, nel Galut c'è uno straor- ci può essere uno straordinario sviluppo. Questa è un è una interpretazione la seconda interpretazione è l'interpretazione del, del Nazir eh, il Nazir dice no non è così non vuol dire questo Sì, è vero nella notte ci può essere rivelazione però sapete com'è, qual, è, qual è la rivelazione della notte è questa eh, allora, siamo in una notte profonda eh, però ci sono è brutto tempo e ogni tanto ci sono dei lampi, questa è la rivelazione della notte, sono i lampi di luce, sono i lampi che vengono fuori nel momento della notte, però sono lampi, sono lampi che vengono e se ne vanno, sono momenti effimeri di luce, Galut è notte, questo è quello che dice il Nazi, il Galut è notte, 
non illudetevi, non è nel galut c'è la luce, no, nel galut c'è la notte, ogni tanto c'è un po' di luce, ogni tanto c'è un lampo, ogni tanto viene fuori un lampo, però è un lampo e il lampo va via, e il lampo dura poco, il lampo dura poco e ogni tanto viene fuori il lampo. Non si può pensare di rimanerci nel galut, perché? Perché in realtà significa accontentarsi dei lampi, eh, non è questa relazione, ok? Eh, tanto per essere chiari, il Nazir, no, per presentare il personaggio, il Nazir è uno dei pochissimi grandi del, so, dell'ebraismo dell'Europa orientale che appoggia il sionismo. Allora, non si è capito. Eh, non si è capito. Ok, quindi la notte non può essere, non può essere la condizione normale, è una condizione non normale perché quella condizione al massimo hai dei lampi di luce, ma non hai, non hai la luce. Eh, questo, questa è la rivelazione notturna, quello che su cui sono tutti d'accordo è che nella rivelazione notturna eh, c'è, il, c'è la, l'anticipazione del galuzza. Jacob ha già visto in realtà e detto fra parentesi questo tra l'altro eh, spiega anche un po' meglio la grande preoccupazione di Jacob per Yosef il non credere che sia ancora vivo Yosef è il banco di prova Yosef è quello che in Egitto ci è andato è quello che ci ha vissuto vent'anni Yosef è quello che, che deve dirci se, se si può vivere, se si può rimanere a se stessi in Egitto. E quindi Yosef che domina sull'Egitto non lo, non lo consola affatto, lo preoccupa molto. Preoccupa molto il Yosef che domina sull'Egitto. Il, eh, eh, beh, vi faccio soltanto un accenno, poi lo, lo riprendiamo la prossima volta, a quello che avviene dopo. Dopo abbiamo Yaakov che va a incontrare Yosef, che va in Egitto, sono varie cose, vari momenti di preparazione, cosa la prossima volta vedremo di capire in che modo ci si prepara al Dalut Misraim, in che modo ci si prepara a questa discesa. Yaakov non ci va semplicemente così, Yaakov prepara la discesa in Egitto, la prepara spiritualmente la discesa in Egitto. Eh, Volevo stare sulle mani su una cosa, fra la riprendiamo meglio. Eh, Jacob a un certo punto incontra Yosef, o meglio, è Yosef che va incontro a Jacob. Jacob sta arrivando in Egitto, Yosef prende il suo carro, lo prepara, lo prepara lui stesso, questo è quello che, che fa Yosef, lo prepara lui stesso, nonostante sia il vicere d'Egitto, nonostante sia pieno di servi, lo prepara lui stesso, eh, lo fa per cavodav, lo fa per rispetto del padre, eh, e per rispetto del padre bisogna fare delle cose, non è soltanto un problema di, di provare rispetto, non è un sentimento semplicemente, bisogna fare delle cose, lui prepara lui il suo carro. A un certo punto abbiamo questo incontro, che è uno degli incontri più commoventi, più belli del mondo. Eh, in questo incontro, Yosef va incontro al padre, lo abbraccia, gli cade addosso, quello che dice il testo è che gli cade sul collo eh, e piange. O meglio, c'è scritto che piange, che qualcuno piange, non ci viene detto chi piange, non sappiamo chi piange in questa storia, non c'è scritto chi piange. Eh, ora, su questa cosa qui ci sono due interpretazioni, secondo l'interpretazione chi piange è Yaakov, okay. è l'interpretazione che dà per esempio Yashi, Yashi dice che Yaakov piange, ed è in realtà l'interpretazione più ovvia, Jacopo probabilmente ha pianto per tutta la vita, ha pianto per vent'anni. Lo... Cioè, non mi ricordo più, credo che Ramban per spiegare Rashi dica che lo si impara, che il piangere Jacopo lo si impara dal fatto che c'è scritto Vajev Kalsavarav Od. 
e pianse ancora, vuol dire che aveva già pianto, vuol dire che continua a piangere, non fa altro che continuare, che continuare il pianto. Questa è una interpretazione, però c'è un'interpretazione di Midrash, che è completamente diversa. L'interpretazione di Midrash dice che Yaakov non piange, che Yaakov non si muove, che fa tutto Yosef, Yosef abbraccia, Yosef ricade addosso, Yosef piange. Eh, Yaakov non piangerebbe. Perché Jacob non piange? Eh, Jacob non piange, secondo il Midrash, perché sta leggendo lo Shema. Okay. Jacob in quel momento sta leggendo lo Shema e quindi non, non, si può, non, può, interrompere. non può interrompere la lettura dello Shema. Ok, eh, uno di quei Midrash in Shomer Darsheni, eh. Che dice, che dice spiegami cosa voglia dire, cosa del genere, cioè, apparentemente senza senso, Maral, il Maral pone una domanda all'Africa, allora qual è la domanda, allora, lo Shema poteva dirlo prima, poteva dirlo dopo, ok, eh, è arrivato all'ultimo momento, la possibilità di spiegazione, è arrivato all'ultimo momento, c'è un tempo per dire lo Shema, è arrivato all'ultimo momento per dire lo Shema, va bene. Eh, Forse anche Yosef dovrà dire lo Shema. Non sappiamo, però, insomma, cosa succede? Che cosa sta succedendo? Allora, eh, i Maral dà una risposta, altri danno altre risposte. Eh, una risposta la dà lo Stato Emetico, in realtà la, la, dà anche, la danno anche altri. Ed è questa. Eh, da un commentatore di Rashi che si chiama Itzhak Pardo. Eh, Jacob arriva davanti a Yosef, è sopraffatto dall'amore per Yosef, è sopraffatto dall'emozione. In quel momento decide che non deve essere sopraffatto dall'emozione, in quel momento decide che deve dire lo Shema. Che cos'è lo Shema? In realtà è da Shema lo Kerech, Bechol e Bavcha, Uchon, Nafshechah, Uchon, Mordech. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona, con tutte le tue forze. L'amore per Dio deve avere la prevalenza sull'amore per il figlio. In quel momento decide che l'amore per Dio deve avere la prevalenza. In quel momento non può essere sopraffatto l'emozione. In quel momento deve mettere le cose in... Nella giusta, nella giusta priorità la giusta priorità è che viene prima l'amore per Dio e poi l'amore per il figlio bene e quindi per questo decide di imporsi di, piang- di non piangere eh, domanda la domanda la fa Rav Dessler la domanda che fa Rav Dessler è questa va bene ma è normale che in questo momento proviamo a per il figlio. E non c'è niente di male. Non c'è niente di male a provare amore per il figlio. E non c'è niente di male che in alcuni casi questo abbia la prevalenza su altro, addirittura sull'amore verso Dio. Ci sono momenti e momenti della nostra vita. Eh, fa parte dei... Adesso ormai lo mette come piaceri della vita. Piacere ovviamente non nel senso più banale al termine, un piacere della vita è la fetta, la fetta che provo eh, e sicuramente io se Jacopo questo affetto l'ho provato per tutta, per tutta la sua vita quindi qua c'è di strano perché adesso soltanto ha un amore così forte per il figlio, qual è la novità? dov'è la novità? dov'è cosa c'è di nuovo? perché fino adesso non ha avuto grande amore per il figlio, un grandissimo amore per il figlio qual è la novità fino adesso? ed adesso dice no, la novità è che adesso è in dovuto che adesso è in galuto che adesso è in galuto e adesso le priorità vanno stabilite e adesso è necessario stabilire le priorità finché ero in Eretz Israel finché ero nel mio ambiente nel mio mondo posso anche dire ok vado, vado secondo natura 
in Galut devo avere molto chiaro cosa viene prima e cosa viene dopo. Devo avere molto chiaro cosa è più importante e cosa è meno importante. Perché se non ho chiaro cosa è più importante e cosa è meno importante, finisco. Se io, se, per, se, se io vado secondo quello che dove vado, sai, per una citazione a cosa, dove mi porta il cuore, eh, ok, vado dove mi porta il cuore, attenzione che il cuore ti può portare da molte parti. Che il cuore ti può portare da tante parti. Attenzione, se sei entrato in una situazione in cui il cuore ti può portare da tante parti e non lo controlli più, e non controlli più dove ti possa portare. C'è un'altra cosa che dice Rossat, non, non so se lo dice Rossat, non mi ricordo più che lo dice, è che non vuole emozionarsi vedendo la potenza di Joseph. C'è un'altra emozione che non vuol provare, non solo l'emozione ovvia, giusta per il figlio, ha paura che dentro ci sia anche l'emozione vedendo la potenza del personaggio, la grandezza del personaggio. Questo è un altro grande pericolo del Galuto. Il grande pericolo sono... gli ebrei sono tanto importanti, ci sono ebrei così importanti, attenzione, attenzione, questo è un... È il primo passo per dire che lui si vive meravigliosamente bene, si sta benissimo, è fantastico, siamo, siamo i padroni del mondo, ecco, non siamo i padroni del mondo, non voglio provare, non voglio che mi emozioni la grandezza di Yosef, la grandezza di Yosef non, non mi deve dare nessuna emozione, la grandezza di Yosef nessuna emozione. Ok, continuiamo a prossimo. Grazie. 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 Ciao! Ciao! Ciao!